again, Ina Parulan, and welcome back to my channel. So guys, for today's vlog, as you can see from the title below, and as you can see, sa mga kalat sa likod ko, and meron pa akong awale, may mga pinggan-pinggan pa ako sa likod, well, pasensya na dahil hindi ako masyadong prepared na dito ako magbo-vlog sa kusina dahil dapat dito ako sa labas, yun nga lang walang magtutulong sa akin para magbit-bit ng mga gamit na kakailanganin ko. So, ngayon nga ang video na to, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng tofu sisig. So, bakit nga ba tofu sisig yung lulutuin natin ngayon? Siyempre, unang-una, napakahirap pumila sa supermarket para bumili pa ng iba't ibang ingredients para sa iba't ibang ulam na pwede nating lutuin. Tofu sisig kasi guys, naisip ko, meron at meron pa rin mga nagtitinda ng taho sa paligid kahit na naka-quarantine tayo. And kami kasi dito sa Fairview, in fairness naman dun kay Manong na magtataho, everyday pa rin siya talaga dumadaan. And ang maganda dito sa tofu sisig, unang-una healthy siya and masarap. And gagayahin natin kung ano yung version ng Max's tofu sisig. So guys, without further ado, Let's get started. So guys, unang-una natin kailangan ingredients. Yung tofu natin na binili ko doon kay Manong na magtataho. 3 for 100, so very affordable siya. And guys, hindi lang siya sobrang smooth nung texture niya, pero fresh na fresh yan. Kakabili ko lang kaninang umaga. So next ingredient na kailangan natin, of course, kailangan natin ng onions. Pinaghalo ko yung white and red para may sweetness and strong flavor ng red onions. And of course, para maging masarap yung tofu sisig natin, para may kick, huwag natin kakalimutan lagyan ng siling haba or yung color green na sili na pang sigang. And of course, lagyan din natin ng siling labuyo para masarap yung anghang niya na medyo strong compared dun sa siling and haba. And we'll also be needing pepper to taste. And of course, we'll be needing mayonnaise to make it creamy. And last, minced garlic. Ito, may nabibili din siya sa supermarket or pwede ikaw nalang gumawa. Ang gagawin mo lang, ipa-fry mo lang yung minced garlic hanggang sa maging crispy siya. Make sure pala guys, na bago nyo pituhin yung tofu and galing siya sa tubig, punasan nyo muna siya ng tissue bago nyo ilagay sa cooking oil. Para sigurado magiging crispy yung balat ng tofu natin. Ayan guys, make sure na crispy yung tofu natin para hindi siya nakakaumay pag nilagyan natin siya ng mayonnaise. So guys, pag crispy na yung ating tofu, set aside natin siya and proceed na tayo sa ibang ingredients. So guys, after natin set aside yung crispy na tofu, lagay tayo ng oil. Ito gagamitin ko olive oil, pero pwede naman kahit anong klaseng cooking oil. Then, lagay na natin yung onion. Then, after ng onion, sisunod na natin yung siling haba and yung siling labuyo. So, guys, hindi natin sobrang lulutuin yung onions and yung sili. Kailangan natin yung medyo crispy pa rin siya. So, after this, ilalagay na natin yung tofu. So, after natin pagsama-sama yung tofu, onions, and chili, ilalagay na natin yung pepper. Okay, bahala kung gano'ng kadami kasi ako mahilig ako sa pepper. Then, after natin lagay yung pepper, lagay na natin yung oyster sauce. Kayo din bahala kung gano'ng harami. Pero sa akin kasi, basta enough lang para maglasa yung tofu natin, okay na siya. And guys, sobrang ganda na nung color ng ating tofu sisig. Then, after natin ilagay yung oyster sauce, ilalagay na natin yung mayonnaise. Well, optional lang naman yung mayonnaise, guys. Meron kasi mga tao na ayaw yung mayonnaise sa ulam. Pero since yung mga kapatid ko mahilig sa mayonnaise, sige, lagyan na natin. So, guys, ayan, halo na natin yung mayonnaise dun sa tofu sisig natin. And ready for plating na siya. And guys, for the final touch, lagyan pa natin ng konting siling labuyo pa para dun sa mga mahihilig talaga sa spicy. And yung ating crispy garlic. So guys, there you have it. My version of crispy tofu sisig. 